Benim üçüncü seansım ama kalça ekranlarının özellikle rahatlamayı şu an bile hissedebiliyorum. Robotik yürüme sistemleriyle rehabilitasyon uygulaması özellikle felç geçirmiş kişilerin başvurduğu bir yöntem haline geldi. O yönteme başvuranlardan biri de Ayhan Kurt. Aile hekimiydi. Beyin kanaması geçirdi. Sonrasında yatağa bağımlı hale geldi. Başta nörolojik hastalıklar olmak üzere uzun süreli immobilizasyon ya da yatağa bağımlı hastalar eğer yürüme potansiyelleri varsa robotik rehabilitasyon sayesinde yürürler hale gelmelerini sağlıyoruz. Ercan Öngünel de tedaviden yararlanan bir başka hasta. Doğuştan gelen genetik bir hastalık nedeniyle yürüme ve denge sorunu yaşıyor. Bu cihazda çalışmaya başladıktan sonra yürümem biraz daha iyileşti. Oğlum bayağı rahatsız duyuyorduk. Bir aydır buradayız. Bayağı yararlı oldu. Robotik yürüme sistemleri kaybolmuş ya da bozulmuş yürüme yeteneğinin yeniden kazanılmasını sağlıyor. Ancak bu rehabilitasyon sistemi hala halk tarafından çok fazla bilinmiyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi Robotik Rehabilitasyon Klinik Sorumlusu Doçent Doktor Erhan Arif Öztürk anlattı detayları. Kafa travması, omurilik yaralanması, inmeler, hareket bozuklukları, ayrıca ortopedik sorunlarda da tedavinin önemli bir parçası. Özellikle yürüme ve denge bozukluğuyla birlikte giden hastalıklarda uyguladığımız tedavi yöntemi. Ancak bir dipnot, robotik yürüme sistemleriyle rehabilitasyon uygulaması sadece tamamlayıcı bir yöntem. Robotik rehabilitasyon sistemleri tek başına bir tedavi yöntemi değildir. Rehabilitasyon sürecinin bir parçasıdır. 